আসসালামু আলাইকুম আমি আপনাদের সাথে আছি মোহাম্মদ সাদাম হোসেন পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার স্কুল অফ কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার দেখছিলাম বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আয়োজিত তিন মাস ছয় মাস মেয়াদী কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন ধারাবাহিক ক্লাস এই পর্যায়ে আমরা আপনাদের সাথে আছি আমাদের আজকে বিকেলের ব্যাচের কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন টপিক নিয়ে এই টপিকে আমরা আজকে কথা বলবো রিভিউ মেন এবং ভিউ মেনুকে কেন্দ্র করে তো আমরা সর্বশেষ সময় পর্যন্ত আপনাদের সাথেই থাকার চেষ্টা করবো এবং আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন এবং বেশি বেশি করে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন আমরা আবারও বলছি আমাদের আজকের ক্লাসের টপিক হচ্ছে কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন এবং আমাদের মেনু হচ্ছে ফর্মুলা এবং রিভিউ আমার কথাগুলো শোনা যাচ্ছে কিনা একটু যদি কমেন্টস করা জানাতেন তাহলে আমাদের জন্য খুব সুবিধা হতো द्वित চেঞ্জেস গ্রুপ পরীক্ষার প্রথম পরীক্ষার যে প্রশ্নগুলো যেভাবে হয় প্রথমত একটা প্রশ্ন হয় এরকম নিচের কোন গ্রুপটি রিভিউ মেনুর অধীনে দেখা গেল দেওয়া আছে একটা গ্রুপ রিভিউ সরি প্রুফিং দেওয়া আছে আপনার ক্লিপবোর্ড ফন্ট দেওয়া আছে আপনার ইনসার্ট বা টেবিলস এখন তাহলে আপনার কোন গ্রুপটা রিভিউ মেনুর অধীনে আপনি এটা মুখস্থ করা খুবই জরুরি এখানে দেখাচ্ছে আমাদের রিভিউ মেনুর অধীনে গ্রুপ কাটা তিনটা একটা হচ্ছে প্রুফিং গ্রুপ একটা হচ্ছে কমেন্টস গ্রুপ একটা হচ্ছে চেঞ্জেস গ্রুপ এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা পরীক্ষায় দুইভাবে প্রশ্নটা থাকতে পারে প্রথম সেটা হচ্ছে নিচের কোন গ্রুপটি রিভিউ মেনুর অধীনে অথবা উপরে একটা গ্রুপের নাম দেওয়া আছে দিয়ে বলা হচ্ছে এই গ্রুপটি কোন মেনুর অধীনে তাহলে আমাকে গ্রুপ ওয়াইজ মেনুর নামগুলো মনে রাখা খুবই জরুরি অথবা মেনু ওয়াইজ গ্রুপের নামগুলো মনে রাখা জরুরি প্রথম যে কাজটা আসছে একদম ফার্স্ট অফ অল আমার রিভিউ মেনু প্রুফিং গ্রুপের প্রথম কাজ হলো স্পেলিং স্পেলিং অর্থাৎ স্পেলিং অ্যান্ড গ্রামার চেক অর্থাৎ বানান এবং ব্যাকরণের সমস্যার সমাধান এখন আমার এখানে এই বানানটা ভুল আছে কিনা আমি কি করে বুঝব এক্সেল বলুন আমি যদি অন্য কোনো কিছু লিখে ধরুন আমি একটা বানান লিখলাম এই বানানটা নিচে কিন্তু কোনো লাল দাগ বা কোনো সবুজ দাগ কিন্তু নাই কিন্তু এই বানানটাই যদি আবার আমরা ওয়ার্ডে লিখতাম তাহলে বানান ভুল হলে তার নিচে লাল দাগ থাকতো গ্রামের এগুলো হলে তার নিচে সবুজ দাগ থাকতো প্রশ্ন হচ্ছে এক্সেলে কি এরকম দেখায় যে না আসলে এক্সেলে এরকম দেখায় না তাহলে সেক্ষেত্রে সমাধানের উপায় কি সমাধান করে স্পেলিং অ্যান্ড গ্রামার বানানে ক্লিক করলে এখানে অটোমেটিক দেওয়া হচ্ছে क्षेत्र তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করবো চেঞ্জ অল বাটনে ক্লিক করবো যদি এই একই বানান আমার এই প্রোগ্রামে আরও দুই চার পাঁচ দশ জায়গায় থাকে তাহলে চেঞ্জ অল করলে কি হবে সবগুলো বানান আমার একবারে কারেকশন হয়ে যাবে এই চেঞ্জ অল বাটনে ক্লিক করলাম এখানে দেখা যাবে আমার এই এক্সেল প্রোগ্রামটাতে আর কোথাও কিন্তু কোনো বানানের ভুল নাই স্পেলিং চেক কমপ্লিট করে ফেলছে আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে স্পেলিংতে কী করলাম আমাদের বানানের ভুল ত্রুটি চেক করলাম বানানের ভুল ত্রুটি চেক করার ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারছি এখানে আমরা চাইলে এই অপশন থেকে ইগনোর করতে পারছি একবার ইগনোর করতে পারছি অল অথবা ওই বানানটা ছোটগুলো সবগুলোই অথবা আমরা অ্যাড টু ডিসেন ডিসেন অ্যাড করতে পারছি চেঞ্জ করতে পারছি যে কোনো একটার জন্য চেঞ্জ অল করতে পারছি যতগুলো বানান আছে ওইগুলোকে সবগুলোর জন্য অথবা অটো কারেক্ট অ্যাড করা যেতে পারছি অর্থাৎ পরবর্তী সময় কখনও যদি আমি এই বানানটা লিখি এরকম তাহলে যদি অটোমেটিকলি কারেক্ট করে আমার এরকম হয় যেমন আমি এর মধ্যে দিনাস দিচ্ছি আমরা বলেন যে দিনাস করে এখানে বানান আছে ডায়ভার ড্রাইভারকে যদি অটো কারেক্ট করে রাখি তাহলে সেকেন্ড টাইম অর্থাৎ পরবর্তী সময় আমি যখন আমার এই এক্সেল প্রোগ্রামে কাজ করবো তখন আমি দিনাজপুর দিলে অটোমেটিক যদি আমি স্পেস বাটনে ক্লিক করবো দিনাজপুর বাদ দিয়ে অটোমেটিক ড্রাইভার হয়ে যাবে অর্থাৎ এই ধরনের কোনো বানান যদি আমার থেকে থাকে আমি যদি করতে চাই যে আমার আমি ডিসিশন যে চেঞ্জ করতে চাই অটো কারেক্ট করতে চাই তুমি সেটা করে রাখতে পারবো সেটা আমি ইগনোর করছি তাদেরকে চেঞ্জ করছি সেকেন্ড আমার পরে প্রুফিং গ্রুপের কাজ হচ্ছে রিসার্চ কোনো কিছু রিসার্চ করা এখানে দুটা বই একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দেওয়া আছে যখনই একের অধিক হয়ে যায় তখন আমি বুঝতে হবে একের অধিক মানে কনেকগুলো কতগুলো তার কোনো কাউন্টিং নেই কিন্তু 
বলাচ্ছে একটা paper একের অধিক। research করলে কি হয় কোনো একটা বিষয় নিয়ে যখন আমরা research করবো তখন ওই বিষয়টার সম্বন্ধে আমাকে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হবে। কি কি আমি ধরেন আমি এই মুহূর্তে school টা আমার select করা আছে আমি research করতে click করছি আমার ডান পাশে একটা pop up window আসবে research এর। আমি research করতে click করলাম এই যে আমার একটা research নতুন একটা window চলে আসছে। আমি এখান থেকে বললাম school কে ঠিক রেখে অর্থাৎ আমার যে লেখাটা সেটা select করলাম all reference books দিয়ে আমি এই যে উপরের সবুজ বর্ণে click করছি। extra research নিয়ে সেই research করছে। এখানে একটা বিষয় বলা খুবই 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 জরুরি সেটা হচ্ছে এই যদি ইন্টারনেট কানেকশন না থাকে তাহলে এখানে কিন্তু এতগুলো অ্যানসার আসবে না কারণ এতগুলো বই এখানে খুঁজে পাবে না এতগুলো অ্যানসার আসবে না যদি ইন্টারনেট কানেকশন থাকে তাহলে এখানে অনেকগুলো অ্যানসার আসবে এই অ্যানসারগুলো কি কি আসে স্কুল শব্দটা কোথায় কোথায় কিভাবে ব্যবহৃত হয় যখন স্কুল শব্দটা নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয় ব্র্যাকেট দেওয়া আছে স্কুল শব্দটা বোঝানো হয় ইনস্টিটিউশন ফর টিচিং চিলড্রেন যেখানে বাচ্চাদেরকে পড়ানো হয় তাকে স্কুল বলা হয় University level institution जेकि नहीं बड़ा दर पढ़ना है जेटा के बुझाना है department एक पहले से जीन जो एक टा निधरितो department उन्हें बुझाना है जो कोठार टा निधरित से सेकल दिया सब department से बोटनी department chemistry department physics department math department English department Bangla department अलग अलग department में बुझाना है इधर को school बुझाना बोलो और तो बारे ये लोगों में extra तो कुछ student है extra बोलते करा teacher है इसलिए आरोनों जा � এই ভাবে স্কুলটা নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এইটা প্রতিটাই আলাদা আলাদা ব্যবহৃত হচ্ছে স্কুল আবার একই সাথে ট্রানজিটিভ ভার্সেও ব্যবহৃত হতে পারে এখন কখন স্কুল ট্রানজিটিভ ভার্সেও ব্যবহৃত হয় যখন স্কুল থেকে হয় যে স্কুল অথবা স্কুলিং অথবা স্কুল স্কুলটা আমরা কখন বলি আমরা স্কুল মানে এটা যখন আমরা একদম ট্রিভিয়াল একটা টেন্স ব্যবহার করি তখন ওই স্কুল ওটা কি কখনো কোন একটা সময় এখানে স্কুল ছিল এখন নাই কি হচ্ছে স্কুল ভাঙা বাড়ি বানিয়েছে হোটেল বানিয়েছে चले <laughs> এখানে থেসারাস চলে আসে থেসার বলতে আমরা কি জানি সেনোনিম স্কুলের বদল বলতে পারি ট্রেন বলতে পারি এডুকে বলতে পারি ডিসিপ্লিন টিচ ড্রিল প্রিপেয়ার কন্ডাক্ট ট্রান্সলেশন আছে এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় রূপান্তর অর্থাৎ ইংলিশ থেকে অন্য ভাষায় অন্য ভাষায় সিলেক্ট করলে এর নিচে ভাষান্তর হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে এখানে আমি যখন রিসার্চ করছি তখন এই ওয়ার্ডটা সম্বন্ধে আমাকে দিচ্ছে ওয়ার্ডটার গ্রামাটিক্যাল ফর্ম ওয়ার্ডটার সেনোনিম ওয়ার্ডটার ট্রান্সলেশন এবং অন্য অন্য ওয়ার্ডটা কোথায় কোথায় কি কি ভাবে ব্যবহৃত হয় परिवर्तन পুরো কি ইংলিশ নিচে আছে আরবি অটোমেটিকলি ট্রান্সলেট চলে আসছে কি আছে রে মাদ্রাসা তাহলে স্কুল থেকে অটোমেটিকলি বাংলা তাহলে আমরা কি করব যে ইন্টারনেট কানেকশন থেকে সাপেক্ষে আমি বাংলা থেকে সরি ইংলিশ থেকে অন্য অন্য ভাষা রূপান্তর করতে পারছি আর প্রশ্ন হচ্ছে কিন্তু বাংলা রূপান্তর করা যায় না না তাই না বাংলা আর এখনো অ্যাড হয় না বাংলা তো অপশনই নেই আরবি বুলগেরিয়ান ये बोल रहे क्या साला तो इसमें से बांगला नहीं ऐसे ऐसे बोल करिए ना ए बी सी डायरेक्ट तो हमें क्यों करना है हमारे भाषा पूरी बोलते हैं तो बच्चे इंग्लिश तो बांगला सॉरी इंग्लिश तो उन्होंने लैंग्वेज जैसे लैंग्वेज सब होते हैं ऐसा बात उन्होंने लैंग्वेज तो इंग्लिश तो ऐसा प्रॉब्लम ह कारण हलो जो 
মনে করেন ধরেন আজকে আমার একটা স্ট্রেস প্রোগ্রাম আছে এবং আমার এখানকার অডিয়েন্স হলো মোটামুটি দুই চার পাঁচ ছয় জন বা এক হাজার জন এটা তো জানি আরো ধরেন আমি কোন একটা অবস্থানে আসি এই মুহূর্তে অন্য কোন একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই কিন্তু আমার কথা হলো আমার কথার মাঝে যদি অন্য একজন কথা বলে তাহলে আমার কাছে ফ্রিকুয়েন্স হারাবার সম্ভাবনা আছে এটা আমি জানি অন্য কেউ জানে না যে আমি আমার মাঝে কি কথা বলে আমি ফ্রিকুয়েন্স হারাই ফেলি আচ্ছা তাহলে আমি এখন আমার ফ্রিকুয়েন্স ঠিক হওয়ার জন্য কি করবো আমি জায়গায় জায়গায় এখানে আমি স্কুলের মধ্যে এখানে কমেন্ট দিয়ে রাখলাম এখানে দিয়ে রাখলাম জেনাস রাইটিং এখন আমার যখন এখানে একটা ছোট্ট একটা ইয়ার আমি মাছ ধরার সাথে আমার কি আসলো জেনাসপুর আইডি আমার এখানে কি আচ্ছা ঠিক আছে আমি তাহলে কথা বলতে চাইছিলাম আচ্ছা ঠিক আছে আমি এবার আমার কিন্তু বক্তব্যটাকে কন্টিনিউ করতে পারবো এটা করে কি হবে আমার যদি কমেন্ট করা থাকে আমার সিকুয়েন্স নষ্ট সময় একেবারে থাকবে না আবার পাশাপাশি দেখা গেল যে আমি আমার একটা পুরো একটা ডকুমেন্ট রেডি করে আমি একজনকে পাঠাচ্ছি যাকে পাঠাবো এবং তার কাছে কিন্তু এত বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না সেক্ষেত্রে আমি কি করছি জায়গা জায়গায় কমেন্ট দিয়ে দিচ্ছি যে সে সেখান থেকে দেখে নিতে পারে ডিলিট মানে কমেন্ট ডিলিট প্রিভিয়াস মানে পূর্বেরটাতে যাওয়া উপরে যাচ্ছে নেক্সট মানে নিচেরটাতে আসা ঠিক আছে শো অল কমেন্ট মানে একসাথে সবগুলো কমেন্ট দেখানো ঠিক আছে শো হাইট কমেন্ট মানে সবগুলো কমেন্ট একসাথে বন্ধ করা আচ্ছা তাহলে আমরা কি করতে পারবো একসাথে কমেন্ট দিতে পারবো তাহলে কমেন্টগুলো এডিট করতে পারবো ডিলিট করতে পারবো কমেন্ট এক জায়গায় আর জায়গায় আরো আচ্ছা এটা কোন গ্রুপ বলো কমেন্টস গ্রুপ পরীক্ষার প্রশ্ন থেকে কমেন্টস গ্রুপ কোন মেনু রেখে নেয় রিভিউ মেনু আচ্ছা অথবা দেওয়া আছে নিচের কোনটি রিভিউ মেনুর একটা গ্রুপ যেমন কমেন্টস একটা গ্রুপ প্রুফিং একটা গ্রুপ যেমন এখানে পাসওয়ার্ড पासवर्डिंग একবার দিলাম পাসওয়ার্ড আবারও যাচ্ছে আরেকবার দিলাম ওকে বললাম এবার সেভ করি পাসওয়ার্ড দিলে সেভ করা বাধ্যতামূলক বা রিবুকগুলো ভালো সেভ করা বাধ্যতামূলক আমি যদি সেভ না করি তাহলে কী হবে এটা আমার কোনো ফাইলে থাকবে না সেভ করলাম এটা ক্লোজ করলাম এই বুক ওয়ান ওপেন করছি এটা একটা বিষয় এই যে পাসওয়ার্ড দিলাম পাসওয়ার্ড দিয়ে ওপেন করছে এটা একটা হতে পারে আরেকটা পাসওয়ার্ড অপশন ছিল রেস্ট্রিক্ট পারমিশন এই যে রেস্ট্রিক্ট পারমিশন এই মুহূর্তে আনরেস্ট্রিক্টেড আছে কোনো আনরেস্ট্রিক্টেড করা নেই রেস্ট্রিক্টেড করলাম কম্পিউটারটা কনফিগার করছে সার্ভার থেকে কনফিগার করে দিই রেস্ট্রিক্ট পারমিশন করলে কি হবে पासवर्ड दी এক দুই তিন চার আমি জানি পাসওয়ার্ড তাই তো এগুলো সবগুলো প্রোডাক্ট করলাম যতগুলো সব প্রোডাক্ট করলাম আমি জানি প্রোডাক্ট করা আছে আবার পাসওয়ার্ডটা দিই সেভ করলাম ঠিক আছে এটা আবার চালু করলাম যাকে পাঠাইছি সে তো আর জানে না ও আচ্ছা এটা তো পাসওয়ার্ড দাও পাসওয়ার্ড আগে রিমুভ করি এখন এই অবস্থায় যদি আমি রিমুভ করতে চাই এই যে এটা এই যে বলতে কি সিটটা প্রোটেক্ট করা যায় রিড অনলি মেমোরি শুধু পড়তে পারবে এই যে এই ওই সাউন্ডটা তাহলে এটা কি দেওয়ার পর রিড অনলি তাহলে এটা কি হবে শুধু কি পড়তে পারবে আপনি যেটা একটু আগে বললেন রিমুভ এটা রিমুভ করতে পারবে না বা এডিট করতে পারবে না 
এখন যদি মানে যার কাছে আমি দিয়ে পাঠাইছি সে যদি এখন এই অপশনটা জানে যে এটা প্রটেক্ট কোথা থেকে করলে আনপ্রটেক্ট করা যায় তাহলে সে কি করবে আবার রিভিউ মেনুতে গিয়ে এই যে আনপ্রটেক্ট শিট করবে জানা না থাকলে তো আলাদা হয়েছে কিন্তু আনপ্রটেক্ট করতে তার পাসওয়ার্ড লাগবে এখন পাসওয়ার্ড তার ওর জানা নেই ঠিক আছে এখন আমি যদি তাকে পাসওয়ার্ড দিয়ে দিই সেই ক্ষেত্রে কী করতে পারবে সে প্রোটেক্ট থেকে আবার আনপ্রটেক্ট করতে পারবে অর্থাৎ সে আবার নতুন করে এই যে আমার এই অপশনগুলো সে আবার আনপ্রটেক্ট করে নিতে পারবে অর্থাৎ এই এইগুলো সবগুলোই কাজ করা যাবে এই যে এখন যদি আমরা এটা এডিট কমেন্ট করি এই যে ঠিক আছে তাহলে আমি প্রোটেক্ট করতে পারছি অর্থাৎ রিভিউ মানে থেকে প্রোটেক্ট একটা শিট একটা হচ্ছে প্রোটেক্ট ওয়ার্কবুক অ্যান্ড ওয়ার্কবুক আর ওয়ার্কশিট কিন্তু পার্থক্যটা কোথায় আমরা এটা শুরু থেকেই বলছিলাম যেমন একটা ওয়ার্কবুক চালু করলে কয়টা ওয়ার্কশিট চালু হয় ডিফল্ট তিনটা শিট ওয়ান শিট টু শিট থ্রি এখন আমরা একটু আগে প্রোটেক্ট শিট করছিলাম শুধু একটার জন্য অর্থাৎ একটা শিট যদি আমরা প্রোটেক্ট ওয়ার্কবুক করি তাহলে পুরোটার জন্য অর্থাৎ তিনটা কেন যতগুলো শিট থাকবে সব শিটের জন্য তাহলে আমি কাউকে আমার ফাইল বিনা পাসওয়ার্ডে দিয়েও প্রোটেক্ট করে রাখে তাকে এডিট করার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত রাখতে পারি ঠিক আছে এই হচ্ছে আমার রিভিউ মেনুর কাজ বাইকগুলোর আমাদের কোনো কাজ নেই আমাদের পরের মেনু অর্থাৎ ভিউ মেনু ভিউ মেনুতে কী কী আছে ভিউ মেনুতে প্রথমে আছে আমাদের ওয়ার্কবুক ভিউস আমরা থাকবো কোন মুডে সবসময় বলছিলাম যে আমরা এক্সেলে কাজ করার সময় যেন ওয়ার্ডে কাজ করার সময় আমাদের থাকতে হয় প্রিন্ট লে আউট মুডে এক্সেলে থাকতে হয় আমার পেজ লে আউট মুডে এই যে পেজ দাউট দুই নম্বর মুডে হলে পেজ দাউট এই যে পেজ দাউট পেজ মুডে থাকলে কী হবে আমার পেজের সাইজ অনুযায়ী আমার এখানে কিন্তু অটোমেটিকলি পেজটা নির্দিষ্ট পেজে আকারে চলে আসছে এটা আড়াটা পেজ এটা আড়াটা পেজ এখন যদি আমি কোনো কাজ করি এমন এই পেজে যদি কোনো কিছু চলে আসে তাহলে অটোমেটিকলি পেজের সাইজ কম বেশি করে কিন্তু কি এক পাতাকে দুই পাতা করতে পারবো যেমন ধরেন কোনো ক্রমে আমার আই পার করে কোনো লেখা যেতে চলে গেছে তো সেক্ষেত্রে কী করবো তাহলে মার্জিনটা একটু কমাই নিজে উপরে মার্জিন এ দেখেন মার্জিনটা একটু কমানোর কারণে যেটা পরের পাতা থেকে কিন্তু আগের পাতায় চলে আসলো আমার যদি আরও একটা লাইন দরকার হয় তাহলে মার্জিনটা আমি আরও একটু কমাই নিই কেউ চলে আসছে আরও একটা যদি দরকার হয় মার্জিনটা আরও একটু কমাই নিই আর উপায় নেই কারণ আর যতটুক মার্জিন আছে ওটা ডিফল মার্জিন ওটা তো দেওয়াই লাগবে ওই মার্জিনে আর একটা পেজ আনার মানে আনাটা লাইন আনার উপায় নেই কিন্তু এখন যদি আনতে চাই তাহলে এদের সাইজটা একটু কমাই নেই একটু একটু কমাই এই যে ঠিক আছে তাহলে আমি কি করতে পারছি আমার পেজ লে আউট মোডে আমি যদি থাকি তাহলে আমি আমার পেজের সাইজটা বা পেজের আমার ডিজাইনটা আমি আমার মতো করে রেডি করে নিতে পারছি আচ্ছা পেজ ব্রেক আমার আমি অ্যাক্টিভ করে রাখতে পারি নাও রাখতে পারি এটা যতটুকু কাজ হবে ততটুকু পেজ ব্রেক দেওয়া হবে এই যে এটুকুর মধ্যে আমার কাজ আসা থেকে এগুলো দেখাচ্ছে বা এগুলো কিন্তু দেখাচ্ছে না আমি পেজ লে আউট মোডে গেলে এই পেজ ব্রেকটা আমার দেখাবে না আর এই যে আচ্ছা তাহলে আমার এক্সেলে কোনটা চালু করে রাখবো সবসময় পেজ লে আউট মোড আচ্ছা আর একটা বিষয় আমাদের আমরা যে কথাগুলো বলছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের গ্রুপগুলো যেমন ভিউ মেনুর অধীনে কোন গ্রুপ অথবা এই গ্রুপটা কোন মেনুর অধীনে এটা আপনার আপনাদের মতো করে মুখস্থ করে নেবেন আচ্ছা বলছে কাস্টম ভিউ কতটুকু দেখবো ফুল স্ক্রিন ফুল স্ক্রিন মানে সর্বোচ্চ জুমার এই যে ফুল স্ক্রিন উপরের মেনুগুলো কিন্তু আমাকে বাদ দেওয়া হয়েছে এখন আমি যদি এসি বটনে ক্লিক করি তাহলে আবার উপরের মেনুগুলো আবার চলে আসবে এসি বলতে পনেরো হচ্ছে কি স্কিপ আচ্ছা আমাদের পরের মেনুটা হচ্ছে সরি পরের গ্রুপটা হচ্ছে শো এবং হাইট গ্রুপ কী কী দেওয়া আছে প্রথমে দেওয়া হচ্ছে রোলার এই যে উপরে দিকে রোলার উপরে আর কোথায় মামে রোলার অফ করে দিলাম উপরে আর মামে রোলার কিন্তু অফ হয়ে গেছে গ্রেড লাইন এই যে নিচে নিচে যে সব সব দাগ এগুলো গ্রেড লাইন বলে এই গ্রেড লাইন অফ হয়ে গেছে ফর্মুলা বার এই যে এটা এফ এক্স ফর্মুলা বার এফ এক্স বন্ধ হয়ে গেছে এ বি সি দি এক দুই তিন চার এগুলো বলে হেডিং বন্ধ হয়ে গেছে দেখে কি এখন বোঝা যাচ্ছে যে এটা এক্সেল ওয়ার্ড ওয়ার্ড মনে হচ্ছে না এখন পরীক্ষার হলে স্যার যদি মানে যিনি পরীক্ষা নিচ্ছে সে তো আমাদেরকে আপনার আমাকে যাচাই করার জন্যই কিন্তু এই কাজটা করতেছে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আমার পরীক্ষার হলে আমি যদি এরকম কোনো একটা পেজ পাই আমাকে প্রথম কাজ হচ্ছে ভিউ মেনুতে গিয়ে রোলার গ্রেড লাইন ফর্মুলা বার হেডিং অ্যাক্টিভ করা এরপরে আমার অন্য অন্য কাজগুলো করা কারণটা হচ্ছে আমি কি করে বুঝবো যে আমাকে এত নম্বর রয় এত নম্বর কলামে থাকতে বলা হচ্ছে এর মধ্যে ধরেন আমার হেডিং বন্ধ করা আছে সাথে আমার ফর্মুলা বার বন্ধ করা আছে এখন আমাকে বলছে যে আপনি এইচ কলামের তিরিশ নম্বর রতে দেখান আমাকে যে কোনটা এইচ কলাম তিরিশ নম্বর র এখানে লিখলে তো দেখা যাবে দেখা তো যাবে লিখলে কিন্তু মিলবে কি করে এই কারণে কেউ কি আগে হ
এখানে ক্লিক করলাম সি আর পনেরো এখানে এইচ এর চৌত্রিশ আই এইচ আর বত্রিশ এইচ আর তিরিশ আমার হেডিংয়ে অটোমেটিক্যালি দেখা যাচ্ছে এখন যদি আমার এখানে দেখা না যায় ধরুন আমার ফর্মুলা আবার বন্ধ এই হেডিংও বন্ধ এখন কি করবো আমার আমি তো সূত্র জানি লিকুয়াল কলাম সিও এল ইউ এম এন ফার্স্ট ব্যাগের ওপেনিং ক্লোজিং ইন্টার এখন দেখা যাচ্ছে কথা আট নাম্বার কলাম তার মানে এ বি সি ডি তাহলে আট নাম্বার এইচ এবার তাহলে কলমটা বাদ দিয়ে তাহলে আট নাম্বার কলমটা বন্ধ ঠিক আছে আমার এবার হচ্ছে র হ্যাঁ তিরিশ নাম্বার র তার ঠিক আছে এইচ নাম্বার কলামের তিরিশ নাম্বার রথে আমার আছে এটা যেহেতু মাউস তোমার নিচে আছে যেন একত্রিশ নাম্বার রথের কাছে আচ্ছা আমরা জুমদার একটু বাড়াই নেই এরপরে গ্রুপটা হচ্ছে জুম জুমের কথা তো আমরা বারবার করে বলছি জুম কি সর্বোচ্চ চারশো সর্বনিম্ন একশো সরি দশ আচ্ছা এই জুম টু সিলেকশন নির্দিষ্ট টাকা জুম হবে আর কি আর জুম হওয়ার কোনো উপায় নেই চারশো পার্সেন্ট হয়ে গেছে নিউ উইন্ডো নিউ উইন্ডোর কাজ কি নিউ উইন্ডোর কাজ হচ্ছে এটা যা আছে সেম এটার মতো আড়াটা তৈরি করো যা আছে সেম আড়াই যে ওইটা তো যা কিছু আছে এটা তো তাই তৈরি হলো পার্থক্যটা হচ্ছে ওইটা শুধু জুম করা আছে এটা শুধু জুম করা নেই এই নিউ উইন্ডো আমি বুঝবো কি আমার কয়টা উইন্ডো আছে এই অ্যারেঞ্জ হলে ক্লিক করলে সবগুলো উইন্ডো একসাথে দেখাবে অথবা আমি সুইচ উইন্ডোতে দিতে হবে যেমন আমার এখানে দুইটা উইন্ডো দেখাচ্ছি একটা হলো বুক ওয়ানের ওয়ান একটা বুক ওয়ানের টু তার আমার উইন্ডো কয়টা দুইটা আমি যদি দুইটাকে একসাথে দেখতে চাই সেক্ষেত্রে অ্যারেঞ্জ হল করবো ঠিক আছে আমি টাইটেল অনুযায়ী দেখতেছি ওকে এই এই যে এই পাশে একটা এই যে এই পাশে একটা দুইটা এটা জুম করা আছে যে বড় করে আসছে জুম করা নেই ছোটো করে আসছে আচ্ছা স্প্লিট করলে ওর মধ্যে বড় হবে এখানে আমাদের প্রয়োজন পড়ে না হাইডের প্রয়োজন না আমাদের প্রয়োজন পড়লো সুইচ উইন্ডো এখন মাউস কোনটা দেওয়া আমি কী করে জানবো এই সুইচ উইন্ডো দেখলে বোঝা যাচ্ছে যে মাউস বুক ওয়ানের টুতে আছে এই বুক ওয়ানের ওয়ানে নিয়ে গেলাম মাউস এই যে বুক ওয়ানের ওয়ানের মাউস চলে আসলো এই যে উপরে টাইটেল দেওয়া আছে বুক ওয়ানের ওয়ান এই উপরে টাইটেল বুক ওয়ানের টু প্রশ্ন হচ্ছে আমার নিউ উইন্ডো কখন কাজে লাগে বা কীভাবে কাজে লাগে নিউ উইন্ডো কাজ অনেক সালাম ভালো আছেন নিউ উইন্ডো কখন কাজে লাগে যখন আমার আমরা যখন আমার একই ডকুমেন্ট অনেকগুলো জায়গাতে দেখাইতে চাই যেমন ধরেন আমাদের একটা ইসলামি জালসা চলতেছে আমার বলে না মহিলাদের পর্দার সহিত বসার এবং প্রচারের সহিত দেখার সুব্যবস্থা রয়েছে আচ্ছা মহিলাদের যদি পর্দার সহিত বসারই ব্যবস্থা করে তাহলে প্রচারের সহিত দেখার কি দরকার জামাই খুঁজে যাক সেটা তো তাদের ব্যক্তিগত বিষয় ওরাই ভালো বোঝে তা তখন যখন দেখায় তখন কীভাবে দেখাবে কারণ প্রজেক্টর তো একটা ওইখানে মানে যেখানে স্ট্রেস ওদের গ্রহণ করে এরকম নিউ উইন্ডো করা হয় আর কোথায় করা হয় আমরা যে খেলা দেখি স্টেডিয়ামে অনেকগুলা স্টেডিয়ামে ই থাকে না টিভির মতো ওয়াল মানে মনিটর আলাদা আলাদা মনিটর সবাই কিন্তু তার তার কাছাকাছি যে মনিটর সেই মনিটর কিন্তু সে পাওয়ার প্লেগুলো দেখে কারণ স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে গেলে স্টেডিয়ামে বল একটু মনে পিপলার মতন বরং টিভিতেই বড় ভালো দেখা যায় ওই কারণে স্টেডিয়ামে কী করে যারা খেলা দেখতে চায় ওরা মাঠে হলো জাস্ট একটা ফিলিংস আর হলো বাকিরা কিন্তু ওই ওদের আশপাশের যে স্ক্রিন থাকে সেই স্ক্রিন থেকে দেখে সেই হলো নিউ উইন্ডো যত উইন্ডো করবো তত বেশি উইন্ডো আমি দেখতে পাবো এখানে এর আরও সহজ উদাহরণ আছে বাড়ির পাশে কোথায় কোথায় উদাহরণ যেন আপনি আমি কোনো কিছু কিনতে গেলে আমাদের যে বর্তমান ডিজিটাল মেশিন ডিজিটাল মেশিনের দুই পাশেই কিন্তু এখন ওয়েট করা যায় যেটা এখন ওয়েট মেশিন দশ টাকার ফলমূল কিনতে গেছেন সেটাও কিন্তু উনি এক পাশে দেখতেছেন আপনি এক পাশে দেখতেছেন ব্যাংকে টাকা গুনতে দিচ্ছেন ব্যাংকে যা টেলার মেশিন উনি একটা দেখতেছেন ওনার কাছে একটা মেশিন আপনার আমার জন্য কাউন্টারের উপরে একটা মেশিন বসায় দিছে আপনি আমার দেখতেছি যে কয়টা হলো সেই মিথ্যা বলছে কিনা টাকাটা কমায় এক দুটা কমায় রাখলো কিনা এটা তো হতেই পারে এই ঘন্টাগুলো থেকে বাঁচার জন্য আমার ব্যবহার হয় নিউ উইন্ডো আরও ব্যাপার আছে সেটা হলো আমরা একের সাথে এখন এখানে দুইটা উইন্ডো কাজ করছি আমরা একটা প্রুফ রিডিং এর কাজ করছি তো একটা উইন্ডোতে আমি দেখতেছি একটা উইন্ডোতে আমার কাস্টমার দেখতেছে বা আমার আমি যাকে প্রুফ দেখাচ্ছি সে দেখতেছে প্রুফ ঠিক আছে এই ছিল আমাদের আজকে রিভিউ মেনু এবং ভিউ মেনুর ক্লাস তাহলে আমাদের এক্সেলের মোটামুটি মেনুগুলোর ক্লাস শেষ হয়ে গেল আগামীকাল থেকে আমরা এক্সেলের পুরো ব্যবহারিক ক্লাস শুরু করবো ইনশাল্লাহ তা আজ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন দেখাবেন